हेलो ऑल हाँ जी दोस्तों टाइटल एकदम सही बढ़ा है आपने हाउ टू स्कोर सिक्सटी प्लस इन टैक्सेशन ऑफ सी ए इंटरमीडिएट जी दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे सी ए इंटरमीडिएट के जो टैक्सेशन आपका पेपर नंबर फोर है उसके अंदर आप सिक्सटी प्लस जो है मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं दोस्तों टाक टैक्स जो है बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रोविजन्स है बहुत सारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट है जो बच्चे को पढ़ने पड़ते हैं और याद रखने पड़ते हैं लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी और सब कुछ एक तरीका बताने वाला हूँ कि आप कैसे सिक्सटी प्लस जो है टैक्सेशन के अंदर जो है स्कोर कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शुभम जैन आप देख रहे हैं शुभम जैन कॉमर्स डिस्कशन आइए दोस्तों चालू करते हैं जी दोस्तों आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि सी ए इंटरमीडिएट टैक्स सिक्सटी प्लस जी दोस्तों यही जो है आज हमारा टाइटल आपने पढ़ लिया होगा यही जो हमारा मुद्दा रहेगा जिसके अंदर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं आप सी इंटरमीडिएट के अंदर है आपका पेपर नंबर फोर है पेपर नंबर फोर है कौन सा टैक्सेशन दोस्तों टैक्सेशन नाम का सब्जेक्ट आपका आता है हंड्रेड मार्क्स का हंड्रेड मार्क्स का जो बटा हुआ है आपके दो भागों में एक इनकम टैक्स एक जीएसटी इनकम टैक्स है दोस्तों आपकी साठ नंबर की और जीएसटी है आपकी दोस्तों चालीस नंबर की अगर हम इसमें और इसका बाइफरकेशन करें तो इनकम टैक्स के अंदर ये सारे चैप्टर जो आपको पढ़ने होते हैं दोस्तों इसके अंदर आप आई ने भी यही फॉर्मेट दे रखा है इन पाँच भागों के अंदर बांट रखा है इनकम टैक्स को कि कितने चैप्टरों में से कितने कितने नंबर का एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है ऐसे सेम जी का मैं उसी चीज़ को आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसको थोड़ा और गहराई में जाके बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट्स को किस सॉरी किन चैप्टर्स को पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए किन को बाद में कि ताकि आपका जो स्कोर है वो ऑटोमेटिक जो है मेहनत करने के बाद सिक्सटी प्लस जो है चले जाए हार्ड वर्क इज मस्ट इनकम टैक्स दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं साठ नंबर की है इसके दोस्तों आपका जो पहला ब्लॉक जो आई ने बता रखा है पहला ब्लॉक नौ से बारह नंबर का क्या क्या आ सकता है बेसिक कॉन्सेप्ट जो इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट होगा चैप्टर नंबर वन ही रहता है एंड प्लस रेजिडेंशियल स्टेटस की जो इनकम टैक्स के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस जो कैलकुलेट निकालते हो कि उसका स्टेटस कि नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट आर ओ आर या एन ओ आर तो ये है आपका ब्लॉक वन जी दोस्तों ब्लॉक वन आपका आएगा नौ नंबर से लेकर बारह नंबर के बीच में कितने का भी जो है आ सकता है ऐसे ही आपका ब्लॉक नंबर फोर है जो नौ से बारह नंबर के बीच में आ सकता है जिसके अंदर टॉपिक है कॉम्पोटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल ये भी आपका नौ से बारह नंबर का आएगा दोस्तों मेरी राय ये रहेगी मेरी राय ये रहेगी कि आप जो आपका ब्लॉक नंबर वन है और जो ब्लॉक नंबर फोर है उसको आप साथ लेके चले क्योंकि इनमें और उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है एक बार आप बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेते हो तो टोटल इनकम एंड इंडिविजुअल जो है ईजी जो है निकालनी हो जाती है क्योंकि इसके अंदर इतना है नहीं जी दोस्तों जी ब्लॉक नंबर वन और फोर जी अगर मैं आप आगे बात करूं कि आपको सेकंड प्रेफरेंस कैसे देनी चाहिए आपको दोस्तों सेकंड प्रेफरेंस देनी चाहिए इस पोर्शन को ब्लॉक नंबर टू का जो आता है आपका पंद्रह से इक्कीस नंबर का मे बी इक्कीस नंबर का पूरा आ जाए मे बी पंद्रह नंबर का पूरा आ जाए बट स्टिल इसकी रेलिवेंस बहुत है ना कि इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सी फाइनल में जाओगे अगर आपका और कोई कोर्स भी करने का मन है तो दोस्तों ये चैप्टर तो ना इतने इतने इंपॉर्टेंट है ना आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह जो है पूछे जाते हैं सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पी जी कैपिटल गेन अदर सोर्सेज तो दोस्तों सारे के सारे चैप्टर बहुत ईजी है इसमें जो थोड़ी बच्चों को दिक्कत आती है वो आती है दोस्तों सैलरी और पी में क्योंकि बहुत बड़े चैप्टर है इसके अंदर प्रोविजन बहुत सारे है याद रखना मुश्किल हो जाता है बट स्टिल मुश्किल नहीं है बस थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा और मैं दोबारा कहूँगा कि इस ब्लॉक को प्लीज़ हंड्रेड परसेंट करिएगा क्योंकि दोस्तों इस ब्लॉक के अंदर से काफ़ी पेपर पूछा जाता है इनफैक्ट सैलरी और पी जी का दस दस नंबर का क्वेश्चन कभी कभी अलग से भी पूछ लिया जाता है इसलिए दोस्तों जरूर कहूँगा ब्लॉक नंबर वन ब्लॉक नंबर टू अवश्य करिएगा बेशक ब्लॉक नंबर फोर आपका मन करे बाद में कर लेना ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट स्टिल ब्लॉक नंबर वन ब्लॉक नंबर टू को अगर आपको इन्फेक्ट पास भी होना है ना तो ब्लॉक नंबर वन ब्लॉक नंबर टू आपको इन्फेक्ट कर जरूरी करने ही पड़ेंगे अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बर्डन नहीं चाहिए तो स्टिल आप सैलरी को ऊपर ऊपर से पढ़ के थोड़ा स्किप कर सकते हो लेकिन याद रखना सी फाइनल में दोबारा ये सैलरी आपको पूरा पढ़ाया जाएगा इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्टिल इन केस आपको पेप टाइम कम है तो आप सैलरी स्किप कर सकते हो बट स्टिल आपको पता होना चाहिए बेसिक तो इसके बारे में दोस्तों ब्लॉक नंबर थ्री ब्लॉक नंबर थ्री 
पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है क्योंकि ब्लॉक नंबर थ्री एक ऐसा ब्लॉक है जो आपको फ्री के मार्क्स दिलवा सकता है क्योंकि ब्लॉक नंबर थ्री के अंदर आपकी एंटायर थ्योरी है और एंटायर थ्योरी है एंड प्लस ब्लॉक नंबर थ्री का रेलेवेंस आपका प्रैक्टिकल जो एक पूरा कम्बाइंड क्वेश्चन है उसके अंदर भी आता है जिसके अंदर आ, तीन चैप्टर आ जाते हैं एक तो आता है दोस्तों क्लबिंग सेकेंड आता है आपका सेट ऑफ लॉस एंड द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज एंड थर्ड आता है आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी सी सू एटी यू इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट हुई है वो आप चेक कर लीजिएगा बट स्टिल ब्लॉक नंबर थ्री इज ऑल्सो ऑल्सो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको करना है आप इसे थोड़ा लास्ट में भी कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ब्लॉक नंबर फोर मैंने आपको बता ही दिया ब्लॉक नंबर फाइव भी आपका नौ से बारह नंबर का आता है जिसके अंदर टोटली तीनों के तीनों चैप्टर बहुत बहुत ईजी है बट मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा इसके अंदर जो टी है वो बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इस तो सो इसके अंदर जो है वन एटी टू वन एटी थ्री वन एटी फोर बहुत सारे जे के बहुत सारे ऐसे सेक्शन भरे हुए हैं जो बच्चों को याद रखने पड़ते हैं विद लिमिट्स विद डेट एंड ऑल विद द रेट्स तो थोड़ा सा थोड़ा मुश्किल हो जाता है बट स्टिल मुश्किल नहीं है एक बार आप इसे रीडिंग लीजिएगा अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स बनाएगा आपका हो जाएगा इसी के साथ और हाँ इसके अंदर एक जो टॉपिक आपका प्रोविजन ऑफ ई फिलिंग इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जब आप पास्ट ईयर के पेपर देखेंगे तो पास्ट ईयर के पेपर में आप देखेंगे कि हर अटैम्प्ट में कभी कभी एक इस टॉपिक में से जो आपका क्वेश्चन है वो चार मार्क्स का कभी पाँच मार्क्स का कभी दो दो नंबर के दो ऐसे आ जाते हैं इसलिए इसे प्लीज़ जरूर करिएगा आइए दोस्तों दोबारा इनकम टैक्स को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है कहाँ आपको जाना है कहाँ माफे जाऊँगा आपको जाना है दोस्तों ब्लॉक नंबर वन पे ब्लॉक नंबर वन और ब्लॉक नंबर टू को आपको पहले रेलेवेंस देनी है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको जब तक नहीं पता होंगे आप आगे प्रो, प्रोसीड नहीं कर पाएंगे तो ब्लॉक नंबर वन ब्लॉक नंबर टू को अगर आप कर लेते हैं तो आपके मोटा मोटा मैं मान सकता हूँ पच्चीस से छब्बीस नंबर आपके सिक्योर हो जाते हैं अगर मैं काट पीट के लगाऊँ तो आप बीस नंबर तो डेफिनेटली स्कोर कर पाएंगे दोस्तों अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैंने बोला कि ब्लॉक नंबर थ्री ब्लॉक नंबर थ्री और ब्लॉक नंबर फाइव ब्लॉक नंबर थ्री और ब्लॉक नंबर फाइव इस पे आपको सेकंड प्रेफरेंस आपको देनी है क्योंकि दोस्तों ब्लॉक नंबर थ्री और ब्लॉक नंबर फाइव के अंदर एक डिडक्शन थोड़ा बड़ा चैप्टर है जो कि वो बहुत छोटा हो चुका है होप्स आपको दिक्कत नहीं आएगी और एक टी थोड़ा बड़ा चैप्टर है बाकी सारे बहुत चुने चुने चैप्टर हैं आपको फ्री के मार्क्स दिलवा सकते हैं बस आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है और हर चीज़ को डेली बेसिस पे पढ़ना है क्योंकि इनकम टैक्स सिलेबस बहुत वास्ट है आपको डेली जो है पढ़ना पड़ेगा वरना आप थोड़ा भूल सकते हैं इस सिलेबस रिविज़न की नीड है रिविज़न आपको करनी पड़ेगी उसके बाद है दोस्तों कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इनकम इंडिविजुअल जब आप सारे के सारे हेड आप पढ़ लेंगे सैलरी हाउस प्रॉपर्टी टैक्स निकालना बेसिक कॉन्सेप्ट में सीख लेंगे स्लैब आपको पता होगा तो आप ऑटोमेटिकली ब्लॉक नंबर फोर पे आपकी जो है ग्रिप बन जाएगी और हाँ पेपर में एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट दो अटैम्प्ट मैं देख रहा हूँ आ रहा है कि सारी इनकम को कम्बाइन करके कि सारे हेड को कम्बाइन करके कम्बाइन क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए दोस्तों ब्लॉक नंबर वन ब्लॉक नंबर टू पे ध्यान रखिएगा ब्लॉक नंबर टू में अगर टाइम कम है तो सैलरी में भी स्किप कर सकते हैं बट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ब्लॉक नंबर फोर पूर थ्री पूरा आना चाहिए ब्लॉक नंबर फाइव में टी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है बट स्टिल इट्स ईजी तो दोस्तों अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे रेलिवेंस के साथ तो दोस्तों सिक्सटी में से अराउंड एंड अराउंड आप फोर्टी तो आराम से जो है ला सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनकम टैक्स के अंदर और हाँ वन मोर थिंग वन मोर थिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा मैं क्योंकि मैं लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि ब्रह्मास्त्र चीज़ है जो आपको डेफिनेटली सिक्सटी टू के सेवेंटी प्लस मार्क्स दिलवाने में भी इनकम टैक्स के सॉरी टैक्सेशन के अंदर मदद कर सकती हैं दोस्तों तो पहला भाग आपका कंप्लीट हो चुका है टैक्सेशन का डेट इज़ इनकम टैक्स ऑफ सिक्सटी मार्क्स अगर मैं बात करूँ कि दूसरे भाग के दूसरा भाग है आपका जी एस टैक्स जो कि पूछा जाता है चालीस मार्क्स के लिए पेपर के अंदर एग्जामिनेशन के अंदर दोस्तों जी एस आपको वैसे तो पूरा ही करना है पूरा ही करना है फिर भी आई ने इसके जो है ब्लॉक बना रखे हैं तीन ब्लॉक इसके बना रखे हैं तीसरे ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो सो तीसरा ब्लॉग इज़ अ कॉमन एक जीएसटी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उसके फीचर एंड उसके बारे में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना अगर आप ये हल्का फुल्का पढ़ देते हो ज़्यादा नहीं जीरो या पूछा ही नहीं जाता या दो मार्क्स का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पूछा जाता है इसलिए इसके रेलिवेंस बहुत कम हो जाती है इसलिए आप लास्ट में इसे पढ़ेगा पहले आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट रेलिवेंस जो आपको देनी है फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपको देनी है वो आपको देनी है फर्स्ट ब्लॉक को फर्स्ट ब्लॉक के
टॉपिक पे कॉम्पिटिशन फिर आपको प्रोसीड करना है आईटीसी पे इनपुट टैक्स क्रेडिट पे पूरी की पूरी सी कैलकुलेशन इसके प्रोविजन आपको पढ़ने हैं आईटीसी आपका कॉम्पिटिशन के अंदर भी घुसा के पूछ सकते हैं या आईटीसी आपका अलग से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं और हाँ एम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे जी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकेस होता है कि इनकम टैक्स कभी कभी मुश्किल आ जाता है तो उस केस के अंदर जी में अभी जितने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो जी आपको बहुत 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 मदद करता है आगे बढ़ने में और एक अच्छा स्कोर बिल्ड स्कोर खड़ा करने में और थर्ड है आपका तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई सप्लाई के टाइम का टाइम कब नोट होगा सप्लाई की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी ये सारा का सारा आपको पढ़ना है क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लॉक वन आप तो आपको छोड़ना ही नहीं है ब्लॉक वन के अंदर जी की जान बसती है अगर ब्लॉक वन आपकी मुठ्ठी में आ गया ना तो डेफिनेटली दोस्तों 25 आप खुद देखिए 20 से 25 मार्क्स है ऑन एन एवरेज अगर मैं लगाऊँ तो ये 25 मार्क्स का तो आएगा ही तो 25 मार्क्स आपके दोस्तों मुठ्ठी में हो गए और अगर थर्ड ब्लॉक की बात करें इनके एक दो नंबर का पूछ लिया तो दो नंबर और ऐड कर दो दोस्तों 27 नंबर यहाँ मैंने कितने बोले थे आपको चालीस और यहाँ मैंने कितने बोले आपको सत्ताईस दोस्तों सिक्सटी सेवन तो आपके देखते ही देखते बन चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इन केस अगर आप पैंतीस भी स्कोर करते हैं यहाँ सत्ताईस कर लेते हैं तो दोस्तों बासठ तो यहाँ देखते ही देखते बन गए स्टिल अगर आपका मन ना भरे आपको और भी करना है आपको और भी करना है और ऑब्वियसली करना है क्योंकि तो ब्लॉक वन करने से काम नहीं चाहेगा क्या पता कोई अटपटा क्वेश्चन ब्लॉक नंबर वन में आ गया अब ना अटैम्प्ट कर पाए भगवान ना करे सो दोस्तों ये जो ब्लॉक नंबर टू है ये आपका दस से सोलह मार्क्स का आता है जिसके अंदर वेरी इजी चैप्टर रजिस्ट्रेशन बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है आपको सेकंड ब्लॉक के अंदर रेफरेंस देनी है रजिस्ट्रेशन को सेकंड टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्या होता है क्रेडिट नोट क्या होता है सारे के सारे डेफिनेशन है ई वे बिल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूली आया है काफ़ी ज़्यादा बार ज़्यादा पूछा भी नहीं गया तो चांसेस है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये दो चैप्टर आपके बहुत बहुत इजी हो जाते हैं एंड सेकेंड थोड़ी बहुत जो बच्चों को दिक्कत है वो रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस में हल्की फुल्की आती है बट घबराने वाली कोई भी बात नहीं है आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एक चीज़ पढ़नी है कि आपको एग्जामिनेशन में सब याद आ जाए तो दोस्तों ब्लॉक नंबर वन पे पहली रेफरेंस देनी है सेकंड ब्लॉक पे आपको मैंने ऑर्डर इसी तरीके से लिख रखा है इसीलिए और थर्ड पे आपको कम ध्यान देना है क्योंकि ये आपका कॉमन पार्ट आ जाता है अगर मैं बात करूँ अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ऑन एन एवरेज अगर आप इसमें थर्टी फाइव ले आते हैं ऑन एन एवरेज अगर आप इसमें ट्वेंटी सिक्स भी ले जाते हैं तो दो सौ सिक्सटी प्लस तो आपका स्कोर डेफिनेटली बन चुका है अब आपको ये सारी चीज़ आप पढ़ तो लेंगे ब्लॉक वाइज अपनी प्रिपरेशन तो कर लेंगे जैसा मैंने बताया बट दोस्तों करना कैसे है करना दोस्तों कुछ नहीं जो भी रिस्पेक्टिव किताब आपके पास है उसके साथ बने रहना है ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं घूमना है क्योंकि आप ज़्यादा ज़्यादा अपना ही माइंड जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बस एक चीज़ का ध्यान रखना है जब 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 भी आप था कोई भी चैप्टर या कोई भी पोर्शन इनकम टैक्स या जीएसटी कंप्लीट हो जाए कंप्लीट हो जाए तो उसके तुरंत बाद तुरंत बाद दोस्तों आपको देखना है पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पास्ट ईयर के क्वेश्चन क्योंकि तो दोस्तों अगर पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ना तो इसका मतलब है आप एग्जामिनेशन लेवल तक पहुंच चुके हो आप एग्जामिनेशन आपने एग्जामिनेशन लेवल की ग्रिप पकड़ ली है अगर आप एग्जामिनेशन लेवल के पास टेन ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो हाँ आपने पिछले दस सालों में आए हुए एग्जाम के अंदर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो डेफिनेटली चांस ऑफ आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप आगे भी जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे दोस्तों पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है आपके जो एम इशू करती है आई वो करना आपके जो आर इशू होती है आई इशू करती है वो करना आरटीपी दोस्तों करंट ईयर की तो आपको करनी ही चाहिए लेकिन अगर आप मेरी राय माने तो जितने भी पास्ट ईयर की आर होती है वो भी आपको करनी चाहिए क्योंकि इसके आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है आपके को नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ जाती है और ये जो चीज़ आई ने इशू करी है ये काफ़ी बार आर का सेम टू सेम क्वेश्चन आई जो एग्जाम में भी छाप देती है इसलिए आपको जो है करनी चाहिए एज पॉसिबल और आपकी रिस्पेक्टिव किताब में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ट्रिकी है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि हाँ अगर मैं ये क्वेश्चन कर लूंगा तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको रिस्पेक्टिव किताब में से करना चाहिए और हाँ एक चीज का हाथ कभी मत छोड़ना स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीआई भगवान है भगवान है स्टडी मटेरियल भगवान है सारे के सारे जो पेपर है सारे के सारे जो ऑथर्स है वो स्टडी मटेरियल को ही थोड़ा मॉडिफाई करके अपनी बुक्स बनाते हैं तो सोचो स्टडी मटेरियल का हाथ कभी मत छोड़ना चाहे टैक्सेशन की बात करूँ चाहे कॉस्टिंग की चाहे आपकी एफएम की बात करूँ चाहे मैं आपकी ऑडिटिंग की या किसी भी सब्जेक्ट की बात करूँ रिस्पेक्टिव सब्जेक
क्वेश्चन है आप जो है आई सी साइट पर जाकर देख सकते हैं पास स्टेट के क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं वो आपको जो है डेफिनेटली करने हैं अगर अभी सारी चीज़ें कर लेते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली आपका जो है सिक्सटी प्लस से ज़्यादा भी सेवेंटी के पार भी जो है मार्क्स जो है आपके हाँ सकते हैं सिक्सटी तो मिनिमम आ ही जाएंगे दोस्तों जी दोस्तों आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और भी जो है किसी सब्जेक्ट की अगर आप स्ट्रेटजी चाहते हैं मैं बताऊं कि स्ट्रेटजी वाइज कैसे पढ़ना चाहिए हाउ टू स्कोर द सिक्सटी और सिक्सटी फाइव प्लस मार्क्स इन द सब्जेक्ट तो आप मेरे को डेफिनेटली डीएम करिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए दोस्तों थैंक यू सो मच अपना प्यार देने के लिए जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सब इसका जो फ़ायदा उठा पाए मेरा नाम शुभम जैन और आप देख रहे शुभम जैन कॉमर्स डिस्कशन अब लेते हैं विधान जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद